टाइम टेलिविसन विशेष प्रयोजना आशार बाणी अनुष्ठान डेविड सरकार अपन सबा के जाना ख्रीस्ट मंगलबाद आकाशर नीचे मनुष्य मध्य और नाम दत्त नई कैबल जीशु नाम समग्र जगते जाते मोरा पाई परित्राण सत्य तीसु हम एकम्र पथ एकम्र सत्य एकम्र जीवन तर मध्यमे मुक्ति पे परि स्वाधीनता पे परि अनंत जीवन पे परि आज के बसि कथा जब ना भाव दूज सज्जन व्यक्तित्व आंगलदेश तर का सुनब बांगलेश कथा तर जीवन सर कथा तर जीवन आशीर्वाद कथा हमारे पास रोन फिलिप मृदुल सरकार एवं दीदी हमारे पास रोन अपर्णा लुसि सरकार रूबा तरा दूजने बांगलेशे एक परिवर्तन एने पर्यवेक्षण जेटा देखे से सब ही छोटो छोटो किसभा थे ईश्वर दिए दिए से प्रतिभागुलो के उठते बसते लालन कर समय खेल करीना प्रतिभागुलो के जो चर्चार संगे प्रतिष्ठानिक रूप दिए नहीं आसि कत बड़ एक उन्नयन एवं उन्नति व्यक्तिगत जीवने साधन करते कि तई कर जुब सम्प्रदाय के एकत्रित कर के बुझिए जीजे प्रतिभागुलो जीशु सेवा दिए जीशु के महिमानित करते तर संगठन नाम सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस कथा सुनब आज के प्रथम मृदुल दा एक गान दिए शुरू कर परिचित एक गान जेटी अनेक युवक युवती पसंद कर दिए शुरू करते चाहिए हृदय नाच हृदय नाचे हृदय नाचे डुबुरी आनंदे हृदय नाचे हृदय नाचे हृदय नाचे बदले दिए एक गायतम जीशु अंतरे गई हृदय नाचे हृदय नाचे बड़ सुंदर बड़ अद्भुत जो सुनी हमारे देह आत्मा मन प्राण अपनी समन्वय करते आराधन उपासन अनेक धन्यवाद विप्लव एट विप्लव जैक और दीदी बोल सैक्रिफाइस कि भाव प्रस्फुटित हल क्या 
এর অতীত বর্তমান পার করলেন এবং ভবিষ্যৎ নিয়ে কি চিন্তা করছেন অল্প কথায় বলুন ওকে প্রভু গৌরব করে যে আমি স্যাক্রিফাইস টিমের একটা অংশ আমরা বলবো না যে আমি এবং মৃদুল এটা করছি আমাদের একটা দারুণ সুন্দর দল আছে এবং সেই দলের একসাথে আমাদের ঐক্যতান এবং সর্বোপরি প্রভুর ইচ্ছা এবং প্রভু যে দর্শন আমাদের মধ্যে দিয়েছেন সেই দর্শন থেকে শুরু আমার মনে হয় এ কথা আমার চাইতে দর্শনটা যেহেতু প্রথমে দেখেছিল মৃদুল সো ও আরও ভালো বলতে পারবে আমি তার সাথে অ্যাড হয়েছি এই আর কি এইভাবেই যাত্রা শুরু সবচেয়ে মজার বিষয়টা বলে শুরু করছি সেটা হচ্ছে আমাদের বিবাহিত জীবন যখন শুরু হয়েছে যেই বছর তার চার মাস পরে আমাদের এই যাত্রা শুরু সো এইভাবেই শুরুটা হয়েছে আমাদের ঢাকা শহরে আমাদের কাজ বা পড়াশোনার জন্য আমরা আসলাম কিন্তু মিরপুরে মিরপুরের মিরপুরের দশ নম্বরে একটা ছোট্ট একটা চায়ের দোকানে আমরা সকলে বিকালে আড্ডা মারতে বসতাম আর ওই বন্ধু বান্ধবরা আমরা আট দশজন বন্ধু বান্ধব ওখানে আড্ডা মারতে বসে সবসময় আড্ডা মারতাম বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে খারাপ কোনো ইস্যু নিয়ে নয় কিন্তু ভালো আলোচনা হতো কিন্তু একদিন আমরা চিন্তা করলাম যে আচ্ছা আমরা তো সবসময় বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনা করছি তাহলে কেন একদিন আমরা ঈশ্বরকে দিই না আর সেই চিন্তা থেকে আমরা কয়েকজন বন্ধু বান্ধব ঠিক করলাম যে ঠিক আছে তাহলে আমরা সপ্তাহে একদিন ঈশ্বরকে দেবো আর ছয় দিনে আমরা আড্ডা মারবো আর এই প্ল্যান থেকে তখন চিন্তা করা হলো যে এটা কোথায় হবে সবাই বললো ঠিক আছে মৃদুল রুবা বিয়ে করেছে তাহলে ওদের বাসায় হবে আর তখন আমাদের বাসায় আমরা প্রতি সোমবার আমরা এই গ্রুপ ইয়াং গ্রুপ যাদের বিভিন্ন গুণ ছিল কারো গান লেখার কারো মিউজিক করার কারো কম্পোজিশন করার বিভিন্ন ধরনের গুণ ছিল আমাদের তা আমরা প্রত্যেক সোমবার বসতে শুরু করলাম কিন্তু ঈশ্বরের একটা ভিন্ন পরিকল্পনা ছিল আমি শিওর কারণ যখন আমরা বসতে শুরু করলাম তখন আমরা শুধু মিউজিক করতাম না এইটা একটা প্রার্থনায় রূপ নিল প্রত্যেক সোমবার আমরা যখন প্রার্থনায় বসতাম তখন এই তিন চার ঘন্টা আমরা একসাথে এই দশ বারো জন লোকদের জন্য অন্যদের জন্য আমরা প্রার্থনা করতে শুরু করছি এবং প্রায় চার মাস আমরা এরকম প্রার্থনা করছিলাম কি কারণে জানি না কিন্তু আমরা প্রার্থনা করছিলাম আর দু সালের এগারোই জানুয়ারি ওই দিন আমরা আমাদের বাসায় বসলাম এবং তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে নতুন প্রজন্মের যুবক যুবতীদের জন্য আমরা একটা কিছু করব কারণ ঈশ্বর আমাদের সেই গুণ দিয়েছেন আর মনে আছে যে দুই হাজার সালের এগারোই জানুয়ারি সন্ধ্যায় আমরা আমরা সেই বন্ধুরা সবাই আমার বাসায় বসলাম এবং তারা সবাই মিলে আমাকে দায়িত্ব দিল এটা কোয়ার্ডিনেশন করার জন্য এবং কাকতলীয়ভাবে ওই দিন আমার জন্মদিন ছিল আমাদের ঘরে পার্টি ছিল এবং সবাই একসঙ্গে মিলে ওই দিনই আসলে আমরা ডিসাইড করলাম যে আমরা এমন একটা কয়ার করতে চাই যে কয়ারটা দিয়ে আমরা সারা বাংলাদেশের মণ্ডলীকে সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে বিশেষত সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে আমরা সেবা করব এটা আমাদের একটা সেবা হয়ে উঠবে এই জাস্ট একটা ছোট চায়ের দোকান থেকে একটা ছোট দর্শন একটা আন্দোলন ওই চায়ের দোকান থেকে শুরু হয়েছে এবং এটা দু সালের এগারোই জানুয়ারি সেটা রূপ লাভ করেছে এবং তারপরের কাহিনী একেবারে ভিন্ন আমাদের মানে ঈশ্বর অভাবনীয়ভাবে আমাদেরকে দেখিয়েছেন যে তিনি কি করতে পারেন এইটা একেবারে অ্যামেজিং মানে আমরা ওই যেদিন আমাদের এই কয়ার ফর্ম করেছি তারপরের দিন থেকে আমরা বিভিন্ন মণ্ডলীকে বিভিন্ন সংস্থাকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে লোকদেরকে গানের মধ্য দিয়ে আমরা সেবা দিতে শুরু করলাম এবং আমরা বুঝতে শুরু করলাম যে গড ইজ ডুইং সামথিং ঈশ্বর কিছু করছেন এবং এটা আস্তে 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 সারা বাংলাদেশে এই গানের মধ্য দিয়ে এই যে সেবা অন্যদেরকে আত্মিকভাবে পরিচর্যা করার যে একটা সুযোগ আছে আমাদের দেশে সেইটাকে আমরা উপস্থাপন করতে পারলাম বলে মনে হলো আর লোকেরা বিশেষ করে বিশ্বাসী বর্গেরা মণ্ডলী এমনকি অন্য অন্য কমিউনিটির লোকেরাও তারা এটাকে রিসিভ করতে শুরু করলো এবং আমরা তখন আরও আরও বেশি উদ্বুদ্ধ হলাম যে কিভাবে আমরা এর মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজকে মণ্ডলীকে আমরা কিভাবে জাগ্রত করতে পারি তো আস্তে আস্তে এটা একটা আন্দোলনের রূপ নিয়েছে যে আসলে এটা হতে পারে এবং মণ্ডলী 
সত্যি ওইখানে আমরা দেখেছি যে আত্মিকভাবে আমাদের মধ্য দিয়ে ওই আশীর্বাদ লাভ করেছে এবং আমরা দিন রাত পরিশ্রম করেছি মানে এইটা অভাব আনন্দের সাথে অবশ্যই এবং যারা আমরা ছিলাম বিভিন্ন জায়গায় কাজ করতাম সেই সময় আমরা পরিপূর্ণভাবে তখন পরিচর্যা যুক্ত হইনি বিভিন্ন জায়গায় কাজ করতাম আর বিকালে এসে আমরা একসাথে মিলিত হতাম আমাদের ছুটির দিনগুলোকে আমরা ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য ব্যবহার করতাম শুক্র শনি বলে কিছু ছিল না আমাদের আমাদের অর্থ নিজেদের পকেটের অর্থ আমরা পরিচর্যা ব্যবহার করতাম এবং এই এই করার মধ্য দিয়ে আমরা ওনাদেরকে সেবা দিতে আমরা শুরু করেছি এইটাই আমাদের স্টার্টিং এবং এইটা দেখতে দেখতে আমরা দেখেছি যে ঈশ্বর ধাপে ধাপে এইটাকে একটা পূর্ণাঙ্গ পরিপূর্ণ পরিচর্যায় তিনি রূপান্তরিত করেছেন এবং অন্যদের জীবনে আশীর্বাদের কারণ করেছেন এইটা আমাদের জন্য খুবই আশীর্বাদের ছিল অনেক ধন্যবাদ আমরা যারা নিউ ইয়র্কে আছি আমাদের জন্য এই যে সংগঠন প্রক্রিয়া এবং সংগঠনকে বাড়িয়ে তোলা এটা আমাদের জন্য একটা অনেক বড় উপকার হবে আমরা জানতে পারলাম শিখতে পারলাম আপনাদের দেশের বাড়ি কোথায় আমার বাবা মার বাড়ি আসলে বরিশাল কিন্তু আমার জন্ম যশোরে আচ্ছা আর আপনার আমার শ্রীপুর গাজীপুরে শ্রীপুর গাজীপুর আচ্ছা 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 তো আপনাদের দেখা হলো কিভাবে অবশ্যই ঢাকায় যেখানে স্টুডেন্টদের জন্য সংগঠন এটাকে বলা হয় বাইবেল স্টুডেন্টস ফেলোশিপ অফ বাংলাদেশ বিএসএফবি আর আমি তখন বিএসএফবি তে যেতাম ওইখানে আমি স্টুডেন্ট ছিলাম আমাদের বাইবেল স্টাডি গ্রুপ ছিল আর ওইখানে আমরা মিলিত হতাম এবং সে সময় আমরা সিনিয়র ছিলাম তারা জুনিয়র ছিল কিন্তু আমরা একসাথে তখন বাইবেল স্টাডি গ্রুপে ছিলাম এবং ওই বাইবেল স্টাডি গ্রুপে থাকতে থাকতে আমাদের পরিচয় হয়েছে একে অন্যকে পছন্দ করেছি এবং পরে ওইটা পারিবারিক ভাবে বিয়েতে গিয়েছে আর কি এখন আমাদের ভেতরে একটা ধারণা আছে চল আছে যে আমরাই সিদ্ধান্ত নেব এবং আমরাই সব কিছু করব কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে সেটা হয় না গুরুজন পরিবার সব একসঙ্গে নিয়ে সিদ্ধান্ত এটা একটা আশীর্বাদের বিষয় এবং প্রভু এটা ভালোবাসেন আমি জানি হ্যাঁ আমরা পছন্দ করেছি নিজেরা কিন্তু পরে আমরা আমাদের পরিবারের কাছে বলেছি আমি আপনার কাছে জানতে চাই দিদি যিশু বলেছেন নতুন জন্ম নাও আপনার কাছেও জানতে চাই এবং তারপরে আবার অন্য জায়গা বলেছেন আপন ক্রুশ তুলিয়া লাও এই দুটো কথাকে আপনি কিভাবে দেখেন আপনার জীবনে আমার জীবনে ব্যক্তিগত ভাবে বলি যে নতুন জন্ম হচ্ছে প্রথম স্টেপ প্রভুকে ব্যক্তিগত তানকর্তা হিসেবে গ্রহণ করার এবং পরবর্তীতে যেটা আমার লাইফ স্টাইল আমরা ওয়ার্শিপ ইজ আওয়ার লাইফ স্টাইল বলি সেইটা এসে ক্রুশ সেটাকে যেটা বলি যেটা আমার প্রতিদিনের জীবনযাপনের মধ্যে দিয়ে আমার সিদ্ধান্ত যে কোনো পরিস্থিতিতে হোক না কেন আমি যে প্রভুর পরিচয়ে আনন্দ লাভ করেছি তা কোনো মতে শেষ করব না কোনো অবস্থাতেই ত্যাগ করব না সেই ক্রুশ বহন করো হবক্ষুকের মতো বলি যদি ডুমুর বৃক্ষে পুষ্পিত হইব না দ্রাক্ষলতায় ফলদান বঞ্চনা করি তথাপি আমি সদা প্রভুতে আনন্দ করিব এই আনন্দ এই যে ক্রুশ বহন করা আনন্দ আমার প্রত্যেক দৈনন্দিন জীবন যাপনের মধ্যে দিয়ে যেটা আমি বলে থাকি আমার লাইফ স্টাইল সমস্ত কিছুর মধ্যে দিয়ে প্রভুর গৌরব করা এইভাবেই বুঝি এটার প্রথম দাপ হচ্ছে নতুন জন্ম তারপরে এইটা প্রতিদিনের জীবন যাত্রার রুটিনে একটা ছন্দে নিয়ে আসা এভাবেই বুঝি আসলে আমার ব্যক্তিগত তাহলে আমি ওনার কথা যেটা বুঝলাম যে ক্রুশ মানে আমরা সব সময় হয়তো মনে করি বা একটা ধারণা আছে যে একটা বোঝা বা একটা ভার কিন্তু তা না জীবনে এইটা মাস্ট ঠিক আছে যখন আমরা সাধারণত অনেক সময় আমরা মনে করি যে খ্রিস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করলে আমি খ্রিস্টান কিন্তু বাইবেলে বিশেষ করে প্রভু যিশু খ্রিস্ট তিনি নিকোদিনকে তিনি এই কথা বলেছেন যে নতুন জন্ম না হলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না তাহলে একজন বিশ্বাসী হিসাবে আমার যেটি সবচেয়ে আগে দরকার সেটি হচ্ছে প্রভু যিশু খ্রিস্টকে আমার জীবনের ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করার দরকার এবং প্রভু যিশু খ্রিস্টকে ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসেবে গ্রহণ করার ধাপটাই হচ্ছে নতুন জন্ম 
এবং যখন আমি যিশুকে আমার মুখে প্রভু বলে স্বীকার করি এবং আমার হৃদয় আমি যখন বিশ্বাস করি যে তিনি মৃতগণের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন তখন আমি পরিত্রাণের অভিজ্ঞতা পাই এবং সেই পরিত্রাণের অভিজ্ঞতাই আমার নতুন জন্ম এর মানে হচ্ছে যে আমি আবার মায়ের পেটে ফিরে যাচ্ছি না কিন্তু আমার আর একটা নতুন লাইফ হচ্ছে যেটা আমার আগে ভিন্ন রকম ছিল কিন্তু যখনই যিশুকে গ্রহণ করছি আর একটা নতুন লাইফস্টাইল আমার শুরু হচ্ছে যেটা আগের মতো না আমি ভিন্নভাবে জীবনযাপন করতে শিখছি এবং সেইটা যিশু খ্রিস্টকে ধারণ করে যিশু খ্রিস্টের সঙ্গে উইথ জিজাস হ্যাঁ এটা এরকম না যে আমাদের জীবনকে আমরা আমাদের মতো করে চালাবো তখন যিশুর মতো করে চালাবো তাহলে ওইটা আমার নতুন জন্মের অভিজ্ঞতা আর যদি বলেন যে ক্রুশ আমার সবচেয়ে ভালো মনে পড়বে করছে যে বাইবেলে কথা লেখা আছে যে বিশেষ করে ক্রুশ সম্বন্ধে বলেছে যদি সমুদয় জগৎ হারিয়ে আমরা আপন মানে প্রাণ রক্ষা করি তাহলে কি লাভ হলো কিন্তু ঠিক তাহলে যদি আমাদের সমস্ত পৃথিবীর সব কিছু আছে কিন্তু আমার জীবন নাই তাহলে আসলে কিছুই নাই তাহলে ক্রুশ বহন করে আমি রোবার সাথে একমত যে ক্রুশ বহন করার অর্থ হচ্ছে প্রতিদিন আমাদের জীবনে যিশুকে বহন করা যিশুর লাইফস্টাইল আমাদের জীবনে বহন করা এইটা জগতের সাথে যাবে না হ্যাঁ এইটা জগতের লাইফস্টাইল না লোকেরা যেভাবে চলবে আমি সেভাবে চলবো না লোকেদের জীবনযাপন যেরকম হবে আমার জীবনযাপন সেরকম হবে না তাহলে যখন আমি একটু উল্টো স্রোতে যাবো তখন আমাকে একটু কষ্ট বহন করতে হবে এবং ওই কষ্ট বহন করাটাই হচ্ছে যিশু ক্রুশ কাঁধে নেয়া এবং যিশু বলেছেন এই কথা যে আমার ভার বহন করা কঠিন না এটা সহজ তাই যখন আমরা যিশুর সঙ্গে চলি তখন জগতের ওই বোঝাটাকে আমরা বহন করতে পারি এবং এইটা সম্ভব এবং আমি মনে করি যে ক্রুশ বহন করার অর্থ হচ্ছে এভরিডে মানে প্রত্যেক দিন যিশুর যিশুর যে আদর্শ ওইটাকে জগতের মধ্যে বহন করা সেইটা আমার কাছে মনে হয় যে যিশু ক্রুশ বহন করা তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে নতুন জন্ম হচ্ছে পরিবর্তন আমার জীবনের পরিবর্তন অবশ্যই আমার মন আমার মানসিকতার আমার বিবেচনার সবকিছুতেই পরিবর্তন এবং সেই পরিবর্তনটা যিশুকে সঙ্গে নিয়ে অর্থাৎ যিশুর কাছে আমার আত্মসমর্পণ করে আমার জীবন সোপে দিয়ে তিনি আমাকে যেভাবে পথ চালাবেন আমি সেইভাবে চলব সেটাই হচ্ছে নতুন জন্ম নতুন জন্মের অভিজ্ঞতা থ্যাংক ইউ আচ্ছা তারপরে আর একটা গান হয়ে যাক অবশ্যই আমি এই যে গানটা আমি এখন আমরা দুজনে গাব এই গানটার একটা পটভূমি আমি একটু বলি অল্প সংক্ষেপে কারণ যেহেতু আমরা গান নিয়ে কাজ করি আমার মনে আছে আমরা একটা কনফারেন্সে গিয়েছিলাম একদিন সকালে আমি যখন ব্যক্তিগতভাবে ঈশ্বরের সাথে সময় কাটাচ্ছিলাম ওই দিন প্রচণ্ড বৃষ্টি ছিল আর আমি একটা ঘরের সামনে বসেছিলাম আর ওই ঘরের সামনে আগের দিন আমি দেখেছিলাম যে ওইখানে অনেক ঘাস ছিল আর ওই ঘাস শুকনা ঘাস একেবারে খুবই ড্রাই কিন্তু যদিন যেদিন সকালে আমি ওইখানে বসে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে আমি সকালে আমার সময় কাটাচ্ছিলাম আমার সামনে সমস্ত বৃষ্টি একেবারে সাদা হয়েছিল মানে আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না আমার দুই হাতের সীমানার মধ্যে এবং আমি দেখছিলাম যে নিচের ওই ঘাসগুলোর উপর যখন বৃষ্টি পড়ছে তখন ওগুলো সবুজ এবং সতেজ হয়ে উঠতেছে দেখতে এবং ওইটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে ঈশ্বরের একটা প্রত্যাদেশ কারণ কি কারণ তখন আমার সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের একটা বাক্য আমার মনে পড়েছে এই বাক্যটা হচ্ছে বা বেলে লেখা আছে যে তৃণ শুকায় যায় পুষ্প ম্লান হয়ে যায় কিন্তু প্রভুর বাক্য চিরকাল থাকে সঙ্গে সঙ্গে আমি মনে হলো কি পাঁচ মিনিটের মধ্যে এই গানটা লিখলাম আমি জানি না কিভাবে হয়েছে এবং তারপরে আমার মনে হলো পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি এই গানটা সুরও দিয়ে ফেললাম এবং এইটা আমি বুঝতে পেরেছি যে একেবারে ইনস্ট্রুমেন্ট ছিল হ্যাঁ আমার কাছে গিটার ছিল সকালে এবং আমার মনে হচ্ছে যে এইটা ইনস্ট্যান্টলি ঈশ্বরের আত্মা তার পবিত্র আত্মার পরিচালনা ওই গানের মধ্যে আছে এবং সেই কথাগুলোই আমার হৃদয়ের মধ্যে থেকে ওইখানে ফুটে উঠেছে এবং আমি বলতে পারি যে আপনি যদি বাংলাদেশে বিশেষ করে যুবক যুবতীদের কাছে যান তাদের কাছে এইখান এই গানটি খুবই জনপ্রিয় তারা খুবই পছন্দ করে কারণ খুবই আধুনিক একটি গানের মতো কিন্তু ঈশ্বরের যে সত্য সেই সত্যকে গানের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে সেই গানটা আমরা একটু গাছি দুজনে এই ঘাস 
মানুষের মতো জীবন আজ আছি তো কাল নেই এই ফুলের মতো ভূষণামা আজ আছি তো এই ঘাসের মতো জীবন আজ আছি তো কাল এই ফুলের মতো ভূষণ আজ আছি তো কাল প্রভু তোমার সুখী তোমার আরাধনা প্রভু তোমার দয়া অনন্ত বেঁচে রব জীবনে অব সুখী তোমার চমৎকার সুন্দর আমি একটু আবেগে চলে এসছিলাম দর্শক মণ্ডলী আমরা শুনছিলাম স্যাক্রিফাইস এর কথা স্যাক্রিফাইস এর গান স্যাক্রিফাইস যেটা বলছিলাম আমি যে আমরা আমাদের ভেতরে ছোট ছোট প্রতিভা ঈশ্বর দিয়ে দিয়েছেন সেগুলো আমরা কখনো খেয়াল করি না যেমন সঙ্গীত অভিনয় নৃত্য আর তারা সেগুলোকে একত্রিত করে একটা সেবার পথ খুঁজে নিয়েছেন সেবার পথ বেছে নিয়েছেন এবং এ এগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে চর্চার মধ্যে দিয়ে আমাদের যুব সমাজকে উন্নতির শেখরে নিয়ে যাচ্ছেন আমরা ছোট্ট একটা বিরতিতে যাব এবং পরে এসে আবার শুনব দর্শক মণ্ডলী সঙ্গেই থাকুন আরও অনেক মজার কথা শুনব আমরা আবার ফিরত এসছি আমরা শুনছিলাম বাংলাদেশের কথা আমরা শুনছিলাম স্যাক্রিফাইসের কথা আমরা শুনছিলাম রুবার কাছ থেকে এবং মৃদুলের কাছ থেকে আমার প্রশ্ন দেশ সেবা করছেন অবশ্যই অবশ্যই কিভাবে করছেন আপনি বলুন আগে আমি আমি সেটা হচ্ছে আমার আমি যখন দেশের বাইরে যাই অনেক সুন্দর জিনিস দেখে তারপরে বলি আমার দেশের সম্বন্ধে বলি যে এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কোথাও বাংলাদেশের সৌন্দর্য বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা সেবা এরকম আর পৃথিবী আর কোথাও নাই সো সে যেখানেই থাকি না কেন আমার দেশ প্রথম এবং আমি যেভাবে সেবা করি আমার যতটুকু আছে তা দিয়ে আমার ভালোবাসার প্রকাশ দিয়ে যতটুকু আমার সামর্থ্য তা দিয়ে আমি সবসময় আমার দেশের সেবা করতে চাই আর যেটা হচ্ছে বিশ্বস্ত ভাবে আমার যে আমার যে আমার যতটুকু ঈশ্বর যা যতটুকু আমাকে দিয়েছেন সেই বিশ্বস্ততায় যেখানে যতটুকু সুযোগ পাই সেই সেইভাবে কাজ করি এইভাবে আমি যদি বলি এক কথা যেটা সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি দেশকে এবং তা কাজে প্রকাশ করি এটাই আমার সেবা আমি বলবো যে এটা আমার রেসপন্স রেসপন্স টু গড ইট মিনস এইটাকে আমি এইভাবে দেখি যে বাইবেলে একটা জায়গায় আছে যে ঈশ্বর তিনি বলছেন যে আমি নিরীক্ষণ করছি জাতির মধ্যে এবং আমি একজন লোককে খুঁজছি কিন্তু আমি পায় পাচ্ছি না ঈশ্বর তিনি এই কথা বলছেন যে তাকে আমি ফাটলের মধ্যে দাঁড় করাবো দেয়ালের ফাটলের মধ্যে 
এবং দাঁড় করাবো যেন সে মধ্যস্থ টাকারি হয় আমার রেসপন্স হচ্ছে আমি জানি আমার দেশের অনেক প্রবলেম আছে অনেক চ্যালেঞ্জ আছে অনেক ফাটল আছে এমনকি মণ্ডলিতে সমাজে বিভিন্ন জায়গায় আমি এটা হচ্ছে আমার রেসপন্স টু গড ঈশ্বরের প্রতি আমার সারা দান যে আমি কষ্ট করে হলে ফাটলের মধ্যে আমি দাঁড়াবো আমার জাতির পক্ষে আমি মধ্যস্থ হব ঈশ্বরের কাছে সো ওইটা আমি আমার আহ্বান আমি মনে করি যে ঈশ্বর ওই জন্যই আমাকে আমার জাতির ফাটলে দাঁড়ানোর জন্য জাতির যে দুর্বলতার জায়গা সেটাকে ঈশ্বরের কাছে উপস্থাপন করার জন্য ঈশ্বর আমাকে আহ্বান করেছেন এবং আমি ওইটা ঈশ্বর যেন এখন না বলেন যে আমি বাংলাদেশের দিকে তাকালাম আর আমি কাউকে খুঁজে পাইলাম না ঈশ্বর যেন দেখে বলেন যে না আমি মৃদুলকে খুঁজে পেয়েছি হ্যাঁ এই সেই লোক ঠিক আছে এটা আমার রেসপন্স তার প্রতি সো আমার কাছে সেবা হচ্ছে যে আমি ফাটলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার জাতির জন্য আমি সেবা করতে চাই ঈশ্বরের পক্ষে মধ্যস্থ টাকারি হতে চাই তার মানে রেজাল্টটা এরকম হচ্ছে যে আপনারা সুস্থ নাগরিক তৈরি করছেন আপনাদের দশাজ্ঞা টেন কমান্ডমেন্টসের মধ্যে সেই শিক্ষার মধ্যে যুবক যুবতীদের মধ্যে স্যান্ড স্কুলের মধ্যে একজন নৈতিক বিচারে যেন তারা সুস্থ থাকে এবং তাদের পথ যেন পরিষ্কার থাকে এইভাবে একটা সুস্থ নাগরিক একজন পরিপূর্ণ নাগরিক হিসেবে যুবকদেরকে তৈরি করছেন অবশ্যই সেটি আমাদের মূল উদ্দেশ্য এবং আমি খুব স্পষ্ট করে এটা বলতে চাই যে মণ্ডলীর নৈতিক আত্মিক যে মান উন্নয়ন ওই জায়গাটায় আমরা ফোকাসড ওইখানে আমরা কাজ করছি কারণ জানেন যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অনেক সময় হয়তো এটা একটু কোনো কোনো সময় কঠিন কিন্তু একটা মোরাল স্ট্যান্ডার্ড আমাদের দরকার যে এটা প্রভু যীশু খ্রিস্ট যে আদর্শ স্থাপন করেছেন সেইটার যে মোরাল স্ট্যান্ডার্ড ওই স্ট্যান্ডার্ডটাকে আমরা আমরা রেইজ আপ করতে চাই যেন বাইবেলে লেখা আছে লোকেরা যেন আমাদেরকে দেখে স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করে এইটাই ওয়ার্কশিপ এইটাই আরাধনা লোকেরা যেন আমাদের দেখে ঈশ্বরের ঈশ্বরকে গ্লোরি দেয় যেন আমাকে গ্লোরি না দেয় যে ও মৃদুল খুব ভালো না যেন তারা বলে ও মৃদুল ভালো প্রভু গৌরব হোক সেইটা সেইটা হোক এবং সেটা আমাদের জন্য না কিন্তু যেন মণ্ডলী তো একই জিনিস হয় অন্যদেরকে আমরা সেইভাবে গঠন করতে চাই আত্মিকভাবে তৈরি করতে চাই যেন তাদেরকে দেখেও লোকেরা ঈশ্বরের গৌরব করে সেটি আমাদের মূল উদ্দেশ্য অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ এটা একটা একান্ত বিষয় যেটা আমাদের প্রত্যেক দিন মনে রাখা উচিত যেন এখানে আপনার আপনার লেখা মনে হয় একটা গান আছে তোমার রাজ্য আয় সুখ এটা আপনাদের পঞ্চম প্রকাশনা এবং এখানে মৃদুলদার একটা গান আছে তোমার রাজ্য আয় সুখ এ দেশে এবং দেশের উপরে এবং আপনি যে ছোট্ট বাইবেলের পদের কথাটা বললেন আমি যখন সান্ডে স্কুল ছিলাম তখনকার আমি যদি একটু গান শুনাই আপনাদেরকে সেই প্রকারে তোমাদের দিতে মনুষ্যদের সাক্ষাতে উজ্জ্বল হোক উজ্জ্বল হোক উজ্জ্বল হোক তাহারা যেন তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের পিতার গৌরব করে সেই প্রকারে এরকম ভাবে ওই পথটা আমি আমার মনের মধ্যে রেখে দিয়েছি এবং যে কোনো সময় আমি খেয়াল করি এটা আমি খেয়াল করি যে আমার কাজকর্মে আমি কিভাবে আপনি নিশ্চয়ই আমাদের জন্য একটা খবর নিয়ে এসছেন আপনার মনের প্রার্থনা নিয়ে এসছেন আবেদন নিয়ে এসছেন বাংলাদেশ থেকে এত দূর পাড়ি দিয়েছেন আপনার কাছ থেকে এবং আপনার কাছ থেকে দুজনের কাছ থেকে শুনবো আমার আবেদন আমি এইভাবে বলতে চাই যে বিশেষ করে এইবার আমি পুনরুত্থানের সময় নিউ ইয়র্কে ছিলাম এবং অনেকের সাথে আমাদের দেখা হয়েছে পরিচিত হয়েছে আমার একটা বিষয় আমি এইভাবে বলতে চাই গতকালকে আমি ঈশ্বরের বাক্যে এটা পড়ছিলাম পোল যখন তিনি আথিনিতে গিয়েছেন তখন বাইবেলে লেখা আছে তাহার আত্মা উত্তপ্ত হইল কেন কারণ সিচুয়েশন দেখে পরিস্থিতি দেখে ওইখানকার আমি যখন নিউ ইয়র্কে আসছি এই এই গত প্রায় বিশ দিনের মতো বা পনেরো দিনের মতো আমরা এখানে আছি আমার আত্মা কোনো কোনো সময় উত্তপ্ত হয়েছে আমি কেন উত্তপ্ত হয়েছে দুটি কারণে একটা বড় কমিউনিটি এখানে আছে যারা বাংলাদেশ থেকে যারা এসেছেন এবং দেশ সম্বন্ধে অনেকের অনেক ধরনের মত থাকতে পারে 
দেশ সম্বন্ধে অনেকের অনেক ধরনের চিন্তা থাকতে পারে এমন কি দেশের মন্ডলী সম্বন্ধে অনেকের ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে ব্যক্তিদের কার্যক্রম অনেকের থাকতে পারে কিন্তু আমি আমি যে মেসেজটা দিতে চাই আমি বলতে চাই বাংলাদেশে কিন্তু একটা জেনারেশন পরিবর্তন হচ্ছে এবং এই পরিবর্তিত জেনারেশনের আমি রিপ্রেজেন্ট করছি এখন আমি বিশ্বাস করি আমরা রিপ্রেজেন্ট করছি রুবা রিপ্রেজেন্ট করছে আরো অনেকে আছে আরো অনেক যুবক যুবতীরা যারা এখন বাংলাদেশে এই নতুন জেনারেশন রিপ্রেজেন্ট করছে এবং তারা অন্যদের মতো না এবং তারা যখন পরিচর্যা করছে তারা অনেক কিছু জেনে তারপরে পরিচর্যা আসছে এবং তারা সেবা করছে আমি শুধু এখানকার কমিউনিটি বিশেষ করে যারা বাংলা আছেন বিশ্বাসীরা ভাষাভাষীরা যারা আছেন আমি একটা কথা বলবো দেয়ার ইজ অলওয়েজ হোপ ইন জিজাস ক্রাইস্ট যিশুতে সবসময় আশা আছে এবং আমাদের দেশেও এখনো আশা আছে মন্ডলিতে আশা আছে আমি এই মেসেজ দিতে চাই যে দয়া করে দুর্বল হবেন না যে দেশে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আমি বলতে চাই দেশে অনেক কিছু ভালো হচ্ছে এবং আমি এটা খুব আমার অন্তরে এটা আমি এটা উত্তপ্ত হই ভিতরে যে না দেশে অনেক কিছু হচ্ছে আমি শুধু এই মেসেজ দিতে চাই দেশের প্রতি প্রত্যেকের দায়িত্ববোধ আছে এবং সেই দায়িত্ববোধ থেকে দেশের আমার 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 উত্তর হচ্ছে এখানকার যারা বিশ্বাসী বর্গরা আছেন তারা যদি দেশের পরিচর্যাগুলোকে পাশে দাঁড়ান তারা যদি দেশের পরিচর্যাগুলোর সাহায্য করেন তাহলে কিন্তু আমাদের অনেক পরিচর্যাকে বিদেশমুখী হইতে হয় না আমাদের অনেক পরিচর্যাকে কষ্ট করতে হয় না আর আমরা খুব সহজে আমাদের দেশে আমরা বাংলা বাঙালিরাই বাংলা ভাষাভাষী বাংলা বাংলার যারা বিশ্বাসী আছি আমরাই আমাদের সমাজকে আমাদের মণ্ডলীকে সেবা করতে পারি এবং সেই বিশ্বাসের জায়গাটা এখন তৈরি করার দরকার আমার মনে হয় এবং সেইটার জন্য আমার আহ্বান যে আসেন যারা এখানে আমরা আসি একটু ডিফারেন্টলি চিন্তা করি এবং আপনারা এখানে যা করেন করেন ঈশ্বরের গৌরবের দিকটাকেও খেয়াল রাখতে হবে যেন মণ্ডলী কোনোভাবে ধ্বংস না হয় প্রাণ যেন বিনষ্ট না হয় কারণ যিশুর অন্তরের ইচ্ছা তাই যিশু বলেছেন যে আমি এসেছি যেন তারা জীবন পায় যদি প্রাণ বিনষ্ট হয় তাহলে লাভ কি আমাদের প্রাণ রক্ষা করতে হবে দেশে মণ্ডলীর অনেক যুবক যুবতীদের প্রাণ রক্ষা করতে হবে তাদের ফিরে আনতে হবে ঈশ্বরের কাছে মন পরিবর্তনের জায়গায় নিয়ে আসতে হবে এবং তাদেরকে গড়তে হবে তাহলে যারা করছেন এই কাজ আপনারা তাদের পাশে এসে থাকেন এটা ইটস নট অনলি ফাইন্যান্সিয়ালি এইটা মেন্টালি প্রেয়ার সাপোর্ট এবং হ্যাঁ কোনো কোনো সময় অর্থনৈতিকভাবেও সেটাও তাই আমি আমার অনুরোধ যে যারা এখানে আছেন আপনারা নতুনভাবে চিন্তা করতে শুরু করেন এবং দেশের মণ্ডলীর প্রতি আপনাদের যে দায়িত্ববোধ সেই সেই জায়গায় আপনারা কেউ পিছ পা হয়েন না মানে ফিরে এসেন না নেগেটিভ অনেক কিছু আছে কিন্তু আসেন আমরা ইতিবাচকভাবে আমাদের দেশের ওই জায়গাটাকে আমরা সম্মান করতে শিখি এবং মানে সাহায্য করতে শিখি সেটা আমার আমার অনুরোধ আমি সবসময় কোনো দেশের বাইরে বা কোথায় যাওয়ার আগে আমি বেশ অনেকদিন প্রার্থনা করি যখন আমি এখানে আসছি আমার মধ্যে একটা প্রার্থনার বিষয় ছিল যে আমি অব্রহমের বংশধর এবং আমি বলছে যে ওইখানে বলা হচ্ছে যে বাক্য বলে যে আমরা যাদেরকে আশীর্বাদ করব তারা আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে না আমি মনে করি প্রভু আমি এই শহরে আসছি আমি যেন যে সব গৃহে যাই যে বন্ধু বান্ধবদের সাথে কথা বলি তাদের কাজ জীবনে যেন আমি আশীর্বাদের কারণ হতে পারি আমি আই এম এম হেয়ার ফর আ চ্যানেল অফ ব্লেসিংস আমি এই আশীর্বাদের কথাই বলতে চাই এবং এই কথা মনে করিয়ে দিতে চাই যে শুধু আমি না এখানে যারা রয়েছে প্রবাসী তারাও অব্রাহমের বংশধর এবং বাক্য বলে যে আমরাও চ্যানেল অফ ব্লেসিং আমরা যাদের আশীর্বাদ করব তার আশীর্বাদ প্রাপ্ত হবে তো আসুন এই আশীর্বাদের চ্যানেল বন্ধ না করে একে অন্যের জীবনে আশীর্বাদের কারণ হয়ে দেয় যার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের ইচ্ছা প্রকাশ পায় এবং তিনি গৌরবান তো এই কথাই আমি বলতে চাই এবং এই আশীর্বাদের কথাই আমি নিয়ে এসছি এই ইচ্ছা আর কি এই প্রকাশ আমার আমার ব্যক্তিগত জীবনে আমি আমার পালক আমার পূজনীয় স্বর্গীয় স্মিত অধিকারীকে প্রত্যেক দিন স্মরণ করি প্রত্যেকটা দিন আমি যে তার কাছ থেকে কি শিখেছি কি জেনেছি কি বুঝেছি সেটা শুধু আমি জানি এবং আজকে আমার এখানে আসার একমাত্র তিন পথ প্রদর্শক এবং তিন তার আশীর্বাদেই আমি এসছি আমি জানি একজন পালক দেশের জীবনে কিভাবে কিভাবে শক্তি যোগান আপনাদের জীবনে নিশ্চয়ই আছে 
আপনার জীবনে নিশ্চয়ই অবশ্যই আছে আপনারা কি একই চার্চের সভ্য সভ্যা আমরা একই চার্চের সভ্য সভ্যা হ্যাঁ আমাদের চার্চ হচ্ছে মিরপুর ব্যাপটিস্ট চার্চ আমরা মিরপুর ব্যাপটিস্ট চার্চ থেকে এসেছি দুইজনই একই মণ্ডলীর সদস্য সদস্যা কিন্তু আমাদের জীবনে যার প্রভাব আছে তিনি আমাদের মণ্ডলীর পালক না অবশ্যই আমাদের মণ্ডলীর পালক এখন যিনি আছেন তিনি আমাদের জীবনের জন্য আশীর্বাদের কারণ কিন্তু একজন ব্যক্তি আমাদের জীবনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছেন আমাদের পরিবারকে বিশেষ করে আর তিনি হচ্ছেন স্বর্গীয় ডক্টর রেভারেন্ট সাইমন সরকার আমি আমরা মনে হয় প্রতিদিন তার জীবন আচরণ স্মরণ করি এবং আমাদের জীবনে যে কি প্রভাব আছে ওনার এটা আমরা জানি ঠিক আছে কারণ এই একজন মানুষ যিনি আমাদেরকে আত্মিকভাবে প্রভাবিত করেছেন এবং আমার মনে আছে যে যখন আমি পূর্ণ সময় পরিচর্যার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি আমার মনে আছে একদিন রাতের প্রার্থনা সভায় আমি তার কাছে গিয়ে হাঁটু গিরে বসছি এবং আমি বলছি যে আঙ্কেল যিশু তার আহ্বানে আমাকে সাড়া দিতে বলেছেন আপনার কি মত আপনি কি বলেন আর তিনি আমার সব কথা শোনার প্রায় আমাকে মাথায় হাত রেখে আমাকে বলছেন যে যদি ঈশ্বর বলেন বাধ্য হও আর আমি মনে হয়েছে কি আমি শক্তি পাইলাম এরকম হ্যাঁ খুব মানে অনেক কিছু আছে তার ছোট একটা কথা আমাদের জীবনের একেবারে পরিবর্তন করে দিয়েছে এরকম তার 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 কাছে যখন যেতাম উনি হাত বাড়িয়ে আমাদেরকে ধরেই বলতেন মৃদুল কেমন আছো এই যে ওনার এই ধরা আমাদের শরীর সবসময় মনে হতো যে শিহরিত হতো মানে এই রকম আশীর্বাদের লোক ছিলেন তিনি আমাদের জীবনে জীবনের একটা খুব ক্রাইসিস টাইমে আমরা যখন যাচ্ছিলাম আমাদের পরিচর্যা ব্যক্তিগত জীবনে আমি গিয়েছি তার কাছে তিন ঘন্টা বসে তিনি নীরবে আমার কথা শুনেছেন একটা কথা বলেননি শেষে উনি আমাকে একটা পরামর্শ দিয়েছেন বলেছে আমি সব শুনেছি সব বুঝেছি ফিরে যাও ক্ষমা করো এটুকু বললে তিনি বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন কেন জানি না ওই দিন আমি ফিরে গিয়ে যারা আমাদের ওই সমস্যাগুলো তৈরি করেছে আমরা তাদেরকে একেবারে ক্ষমা করে দিয়েছি ওনার কথায় মানে দারুণভাবে তিনি আমাদের জীবনকে আসলে প্রভাবিত করেছেন হ্যাঁ এইটা তিনি আত্মিকভাবে সবসময় আমাদের আত্মিক গুরু ছিলেন এইটা আমরা সবসময় মোট ছোট কোনো ভুল করলেও আকাশ থেকে যিশু তো দেখেন কিন্তু আঙ্কেলও দেখেন তাহলে কষ্ট পান যে রুবা কেন এই ভুল করছে এইভাবে স্টিল নাও হি ইজ অ্যালাইভ ইন মাই লাইফ এবং অনুপ্রেরণা আমার জন্য জিজ্ঞাসা করেছে যে তুমি ডক্টর সাইমন সরকারের জীবন থেকে তুমি কি নিয়েছ শিক্ষার আমি বলেছি এই লোক এই এই ব্যক্তি সারা জীবন সুযোগ থাকলেও তিনি কোনো দিন সুযোগ নেন নাই তার সুযোগ ছিল তিনি সুযোগ নেন নাই কোনো দিন অপব্যবহার করেন নাই আমি তাকে দেখছি যে তার অফিসের গাড়ি ছিল কিন্তু উনি ওই এমনি লোকাল বাসে করে ঢাকায় যেতেন কোনো সময় অফিসের গাড়ি ব্যবহার করতেন না আমি দেখছি আমি ব্যক্তিগতভাবে তার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে আমি বলছি যে আমি যদি ওনার কাছ থেকে জীবনে কোনো কিছু শিখে থাকি সেটি হচ্ছে সুযোগ থাকলেও আমি সুযোগ নেব না তিনি আমাকে বুঝাতেন এইভাবে বসতে হবে এইভাবে মাইক ধরতে হবে এইভাবে দাঁড়াতে হবে এবং এইভাবে অডিয়েন্সের সামনে অর্থাৎ কংগ্রেগেশনের সামনে দাঁড়িয়ে গান করতে হবে সে অনেক দিন আগের কথা আমাদেরকে অনেকে সমালোচনা করতেন যে এটা কি বিচিত্রানুষ্ঠানের মতো হচ্ছে এটা কি বিনোদন ভিত্তিক হচ্ছে কিন্তু তিনি তার দর্শনে স্থির ছিলেন এবং আমরা কিছু কিছু ছেলে পেলে ছিলাম আমাদেরকে তিনি গঠন করেছিলেন একটা কয়ার গঠন করেছিলেন তিনি এবং আজকে আমি ওই দিনের কথা স্মরণ করে দেখি যে তার দূরদৃষ্টি কত প্রখর ছিল পাঁচটা সরকারের অর্থাৎ সাইমন সরকারের একটা ছোট্ট অভিজ্ঞতা আপনার আপনার কথার আলোকে উনি মোটরসাইকেল চালাতেন আমরা একটা নাটকের রিহার্সালে যাব তো আমাদেরকে সদরঘাট ব্যাপটিস্ট চার্চে যেতে হবে তো উনি বেতাল চার্চে এসে মোটরসাইকেলটা পার্ক করে রেখে একটা বেডি বেবি ট্যাক্সি ডাকলেন আমি এবং উনি যাব 
উনি বেবি ট্যাক্সিতে উঠেই ঘুম দিলেন একটা এবং ঠিক যখন আমরা সার্জেন্ট ওই হলে গিয়ে পৌঁছালাম উনি ঘুম ভেঙে দিলেন এই যে একটা মানে কি বলবো একটা সুন্দর জীবন পরিকল্পিত জীবন যে এই সময়টা আমার বিশ্রামের সময় এটা আমি তার কাছ থেকে দেখেছি খুবই সুন্দর তিনি আমাদের জীবনের আদর্শ এটা মানে বলার অপেক্ষা রাখে না ওকে অনেক ধন্যবাদ মৃদুলদা রুবা দিদি আর একটা ছোট্ট গান করুন তারপরে আমরা শেষ করব এবার যে গানটি করব এটি আমাদের কয়ারের একজন ভাই তার নাম মিল্টন আলফা তার লেখা এই গানটি এবং সে অনেক সুন্দর বেশ কয়েকটি গান আছে এই সিরিজে কথা এবং সুর তার লেখা সো আমরা তার এই গানটা আমরা করতে চাই এটা একটু চটুল ধরনের গান মানে আমি বলছি যে আমাদের ফোক টিউনের গান বাংলাদেশে প্রচলিত যে ফোক টিউন আছে সেরকম সুরের একটি গান তা সেই গানটি আমরা করতে চাই जीवन आसन प्रभु के चिंते चाह आसन प्रभु के जानते चाह आसन प्रभु के संगे नहीं पथ चलते चाहिए अपन जो प्रश्न था আপনি আমাদের স্থানীয় যে কোনো মন্ডলের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন খ্রিস্টান চার্চ বাংলা চার্চ তারা বাংলায় কথা বলে যেমন আছে জ্যাকসন হাইটে ফার্স্ট বাংলা চার্চ উডসাইডে ইউনাইটেড বেঙ্গলি লুথারান চার্চ করোনাতে ইভেঞ্জলিক্যাল চার্চ বাংলা বাইবেল চার্চ এবং সানি সাইডে কুইন্স অফ এঞ্জেলস চার্চ এখানে আপনি বাংলায় কথা বলতে পারবেন আপনার ছেলেমেদেরকেও নিয়ে আসতে পারবেন টেন কমান্ডমেন্টস এখানে শিক্ষা দেওয়া হয় আপনি জানেন এই টেন কমান্ডমেন্টসের ভিত্তিতে বাচ্চাদেরকে গঠন করা কত উত্তম কত উত্তম আমরা আপনাদেরকে নিমন্ত্রণ জানাই সে সমস্ত মন্ডলিতে এবং পরিশেষে আমাদের কমিউনিটির বন্ধু টাইম টেলিভিশন তাকে আমাদের কৃতজ্ঞতা তাকে আমাদের ধন্যবাদ জানাই কর্তৃপক্ষকে এবং প্রার্থনা করি উত্তর উত্তর এই প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধি হোক বৃদ্ধি হোক প্রগতির পথে এবং আপনাদের সবার জন্য প্রার্থনা করি আপনারা সবাই ঈশ্বরের অনুগ্রহের শান্তিতে থাকুন ঈশ্বরের অনুগ্রহের আনন্দে থাকুন ঈশ্বরের অনুগ্রহের নিরাপত্তায় থাকুন আবার দেখা হবে জয় যিশু